Eh bien mesdames et messieurs, bonjour depuis Nice, Côte d'Azur, LFMN et le poste Bravo 56. Euh, eh bien nous allons emmener cette Airbus à 320 qu'on n'avait pas euh, utilisé très longtemps ces derniers temps et l'amener donc à Bordeaux Mérignac donc on va avoir du contrôle au départ et à l'arrivée. Et donc sur ces belles paroles, et eh bien bien entendu, sur cette chaîne Simavia Twitch et euh, Simavia YouTube, euh, vous êtes de plus en plus nombreux, bienvenue à bord. On est sur APU, les... pour simplifier le travail, les fuel pompes sont sur off, donc ça c'est bon. Euh, Giga, c'était pas bon par contre. Et eh bien on va paramétrer le vol donc. Non, j'ai même plus besoin de le mettre en fait. Voir ce que ça donne. LFMN, LFBD, tout va bien. Init data required. Les pièces primary, les centrales sont alignées. Et init request. Et on devrait avoir notre plan de vol dans un instant qui s'affiche donc sur le, le MACDU de gauche. Il fait 27 degrés à Nice. Alors, AOC active flight plan uplink, ready. Le vol c'est Pravat euh, 1000 donc. Euh, le cost index on va mettre 50 et le niveau de vol aujourd'hui normalement c'est euh, 330. Et bien on va voir pour les masses aussi. Et on va du coup et eh bien solliciter l'EFB donc euh, pilot brief déjà donc euh, cliquez here to import Avec euh, donc weather brief, on devrait avoir euh, donc 0,90 euh, degré 11 nœuds, few at 0,50, few at 53 température donc 27, QNH 10, 10. Ok, et va bah, même pouvoir copier la clé rente parce que on va se dire ah bah l'FMN Tower est re revenu. Ouais, ça c'est bon, super. Et on va aller chercher l'information maintenant. 12, il manquera le niveau de vol pair et vous pourrez recevoir votre départ. Info Charlie. Le niveau de vol pair, 340 ou 320. Ok, j'ai pas vu. Rabat 1000, euh, bonjour monsieur, un 320 depuis euh, Bravo 50, enfin 56 Bravo, l'information Charlie à bord pour euh, Bordeaux. Et Privatil euh, 1000, bonjour, la mise en route approuvée, départ euh, Turil 7 Alpha, piste 04 droite, le niveau initial 100 et le transpondeur 74 53. Eh bien, on est autorisé euh, pour euh, Bordeaux comme spécifié qu'à un départ euh, Turil 7 Alpha depuis la 04 euh, droite, le niveau 100 au départ et le code de transpondeur 7453. 1000, euh, la relecture correcte. C'est copié. Et KLM12 prêt à copier à Clairon. Euh, attendez, je vais même chercher un Alors, petit Alors, départure perf. Okay. 04 euh, droite. 
Uh, surface uh, is uh, uh, dry. Uh, flaps config on the meter 2 for take off toga no anti ice off max off take off weight. Alors justement ça ça fait partie des choses qu'on n'a pas encore regardé. Donc le fuel on va laisser ça et on va mettre pax cargo. Euh, c'est 12 donc on a euh, 50 euh, 5 87 une fois de plus je répète hein, je, le le pan le l'aspect opérationnel par rapport au fs lab est un petit peu en deçà je trouve euh, bon voilà c'est comme ça ça n'empêche pas qu'on ait beaucoup de plaisir à voler sur cet appareil aussi. Le niveau 100, de toute façon, il est déjà réglé, je crois, de mémoire, par défaut. Donc, tac of weight, on va prendre 60 tonnes. Quelle M12 la mise en route approuvée, départ octet 7 alpha, le niveau initial 130 et le transpondeur 23-43. Et on demande la perf du coup, donc on a 129, 129, 100, non 130 pardon, donc 129, 130, 131, à la trans on verra plus tard, donc up 0,9. KLM12, la mise en route approuvée, départ octet 7 alpha, le niveau initial 1, 3, 0, et le transpondeur 2, 3, 4, 3. Donc, la Turil 7 alpha depuis le départ. Ok, ok, bien reçu. Euh, répétez la clairance avec KLM12. Euh, bon, j'y vais. Départ octet. Alpha 130 niveau initial de vol 5 transpondeur 2 3 4 3 quand même 12 en lecture correct arrivé Mirba donc ici je rappelle les commandes de configurer l'ordinateur du vol 5 sur 24 4 et on va mettre le bloc à euh, donc euh, 9 9.5 et donc la perf on a donc la transition à 5129 et 131 euh, flaps 2 sur donc 0.9 up ah, c'est le flex totem qu'on n'a pas mis qu'on n'a pas noté flex totem c'est 60 68 euh, Et bien, ça va être bon pour la perf KLM12 repousse à repousser Non, non, niveau 100, c'était pas paramétré, c'est pas grave KLM12 repousse à repousser Avec vraiment un demi ouais, un demi tour pratiquement euh, on aura un joli départ euh, ça c'est bon et eh bien on va être pas mal pour le pré flight le boarding est complete et on va regarder on va jeter un oeil quand même sur sur les cartes Donc 
Departure, donc Turil, cet Alpha, cet Bravo. Ah, l'approche a fermé. Oh là là, bon, c'est pas très grave. Euh, tant pis. Euh, par contre, ça ouvre sur Bordeaux, ça c'est bon signe. Donc euh, Turil euh, 7 alpha. Euh, donc euh, un départ 04 droite. Donc une altitude de minimum de secteur 5600, 3100. Euh, Mac novembre 044. Euh, Resbo, euh, Sierra Tango Papa, saint trop euh, Ruby Turil. Euh, transition at 5000 et eh bien c'est bon on va faire la checklist et eh bien before start checklist cockpit preparation complete barre ref 1010 car c'est initialized parking brake is set fuel on board is set in it be loaded flex to temp insert it Take off speed uh, 131 Start clearance pax euh, alors mais euh, private mille pardon depuis euh, 56 bravo pas au repoussage à mise en route private mille euh, mise en route repoussage approuvé face à l'est mise en route repoussage approuvé face à l'est private mille et bien donc, euh, donc euh, prepare for pushback and departure. On continue la checklist. Euh, Pax signs on, bacon light on, transponder euh, auto all doors is closed. The checklist completed. Ah, j'arrive pas à voir le set. Hein. Hello Captain, we are ready for pushback. Ah, ça c'est bon. Le marshaler, qui est une marshaleuse, euh, vient se connecter à l'avion. Departure check completed. Bypass pas incertain. Et cette magnifique vue sur le CFM 56, moteur numéro 1, moteur gauche. Puisqu'on est évidemment aujourd'hui sur du 1.320 euh, CO. Bien, breaks release. Ça, on n'a pas fait la before start checklist. Si c'est bon. Et donc démarrage du 2. Bordeaux toujours ouvert, on espère que ça va durer. 
toute la façade ouest pratiquement qui est ouverte, hein, c'est assez sympa. Flaps two. Electric pump qui se met en marche. Starting number one. La génération d'air qui revient. Et on n'a pas mis le fuel pump sun. Ah, ça ira mieux. Alors, ça c'est bon. Parking brakes release. Speed brakes arm. Confirmation fort à good engine start. Autobrex Max Appuie Master Switch Off Appuie Bleed Off Engine Swart Switches Turn Normal Yeah, I'm a good engine start. Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Okay. KLM 12, via uniforme et alpha unité, roulez point d'attente 04 gauche. Donc 0, 9, up, ça c'est bon. Fly controls, full left, full right, neutral. Full up, full down, neutral, rudder, full left, full right, neutral. Fly controls checked. KLM 12, via uniforme et alpha unité, roulez pour l'attendre en tête gauche. Left is clear, right is clear. Alors, after the checklist, ground equipment is uh, removed, anti ice is not required, flaps 2, a few off, uh, yellow electric pump checked, trim is uh, set, cabin doors is armed, and cam status is checked. After the checklist completed, paddle press, KLM 12 via uniforme et alpha unité, roulez point d'attente, 04 gauche. KLM 12 via uniforme et alpha unité. On est juste au point d'arrêt de la vieille 4 gauche SOS. Et les marchaleuses qui s'en va et qui viennent nous souhaiter un bon vol. Merci. Blanchard, euh... ah, ça j'ai du mal aussi avec ça. Ce zoom un petit peu bizarre. KLM 12 via uniforme et alpha unité roulée. Je peux prendre l'arrêt de la piste 04, donc je Voilà, c'est mieux. Ok, donc nous nous mettons en roulage. Et Private 1000, rebonjour monsieur, moteur démarré, prêt au roulage Private 1000, directement à droite, roulé uniforme et alpha unité 04 gauche. A droite, on va sur euh, Alpha Unité 04 gauche, euh, point d'attente 04 gauche, Private 1000. Donc prochaine à droite, 
Et on remonte la piste. Parking Rex. Released. Un petit peu de puissance. Et c'est parti. Alors, press, check. M12, vous laisserez passer le 320 actuellement sur Bravo et vous allez derrière jusqu'à la 04 gauche. Ok, est bien reçu. Roger. Effectivement, on a vérifié, oublié de vérifier s'il y a du monde à gauche ou à droite. Ah ok, je rappelle appareil en visuel. Donc là, c'est de nous dont il est question. Take off config, yeah, test and normal. Doucement, KLM12. Before take off, check it, fly control. 13004 gauche, roulez whisky 304 droite. On traverse les axes de la 04 gauche pour euh, whisky 3 de la 04 droite, Framet. KLM12 derrière le trafic qui traverse 04 gauche, ah, roulez whisky 3, 04 droite, toujours derrière. Donc 0,4 gauche, ça c'est bon. Avec les strabes. Et petit casse. Personne à gauche et personne surtout à droite. Donc la before takeoff checklist n'est toujours pas faite. Euh, KLM 12, point au point d'arrêt, 4 L, maintenant autorisation du décollage. KLM 12, je vous ai demandé, derrière le trafic, traverser la 04 gauche et rouler whisky 3, 04 droite. Euh, ok, justement, il y a eu un changement. Il n'y a pas eu de changement. Alors, learnings on. Et donc la checklist toujours pas faite. Euh, flight control check flaps euh, TICAS pardon Tara. Euh, departure brief completed. Take off euh, data and FMS euh, is check. Flaps donc two. Avec un memo all green, take off runway 04 right, shrub is 
on et pax ça va être off dans un instant Checklist completed. Private mill, acceptez-vous un départ immédiat Affirme. Private mill, quatre droite, le vent du secteur sud de 7 nœuds, autorisé décollage 04 droite. Autorisé alignement et décollage piste 04 droite Prabat Mine. Vérifiez à nouveau qu'il y ait personne à droite et personne à gauche. Pax off donc. 04 droite, c'est bien identifié. Flight crew, take your seats for takeoff. Et décollage, V1 129. Disconnected. Monsieur le diplôme, est-ce qu'il a décollé l'appareil que je suis venu Que je l'ai perdu de jeu. KLM12 derrière le trafic au départ, piste 04 droite, alignez-vous piste 04 droite et attendez Allez, derrière. Allez c'est parti, Manflex, SRS, No Runway, Autotrust, is blue, check okay, no. Bien Chrono. Et la poussée est disponible. Bien, rotation. Mario positif, le train sur entrée. KLM, allié 104L, 4R, en attente d'autorisation de décollage. C'est parfait. 3000, euh, la suite sur Unicorn 28, bon vol. Euh, on bascule sur 1228, euh, merci beaucoup pour le contrôle, à bientôt, au revoir. Trust climb. Vite Yarnav aussi. Flap the track, speed checked. Autopilot 1 euh, engaged. Avec LM12, attendez, piste 04 droite, un trafic à l'arrivée, piste parallèle. Bien sûr, c'est comme vous finissez. Encore un peu de mal avec les vues. Slat retract, speed checked. Pax 1 and 2 to on. Landing slide off. On est en off. Euh, alors, ça c'est bon. On va pouvoir transitionner. Et tout sur standard. Parfait. Avec un joli départ sur Nice. Ok, 
Claire qu'on vise le 0 en fréquence. 0-0, on est en fréquence. Air Force 1700, bonjour, numéro de la télécharge, piste 22 droite, le vent 190 degrés 13 nœuds. Autorisateur, piste 22 droite. FL 330. Ça c'est bon. Mettre aussi un petit peu de lumière dans le poste, c'est un petit peu sombre. Et bien voilà, ça monte niveau 80 après 3 minutes 36 de vol et donc avec euh, un... notre prochain point de passage. Mac Novembre 148, puis Respo et Saint-Trope. On voit clairement ici le PFD et le ND. Et donc, eh bien, une fois de plus, on va pouvoir parler d'actualité dans un instant, après être monté un petit peu plus, niveau 100. Nous sommes en route pour Bordeaux, on oublie de désarmer les spoilers. Et donc, la vue sur la baie de Nice et d'Antibes, avec le cap d'Antibes au bout. Et donc, eh bien, une fois de plus, euh, eh bien, il a fallu, euh, avant de lancer ma, euh, Flight Simulator, euh, encore une nouvelle mise à jour. Euh, je pense euh, impromptu celle-ci, euh, en correctif de la grosse mise à jour qui a été faite les jours précédents. Euh, en tout cas, ce qui ne nous empêche pas de voler aujourd'hui avec ce 320, donc Phoenix, euh, dont je vous avais parlé, sur lequel on a volé lundi. Euh, 320, Phoenix qui va être... Euh, Updaté bientôt en version 2 avec la motorisation IAE en plus euh, V2500 puisque ce sont avec le CFM56 les deux motorisations qui motorisent les versions CO pour euh, Classic Engine Option les premières versions du 320 qui sont disponibles donc avec cette Airbus A320 Phoenix avec le Fly Sim Labs aussi euh, en opposition enfin ou en complément des Airbus A320 euh, Neo euh, NX proposé par Fly by Wire notamment sur sur euh, F euh, sur FS 2020 et euh, et euh, par Toulis sur XP. J'ai encore du mal avec les vues. Excusez-moi, pardonnez-moi qui a tendance aussi à un brin à m'agacer. Donc Bordeaux est toujours ouvert pour l'instant, ça c'est super. Et ça se couvre sur la RPI niçois, clairement. Et donc on peut aussi euh, éventuellement parler de... Enfin c'est pas éventuellement, on peut évoquer... Euh, eh bien, euh... Euh, la, le trailer qui a été euh, posté il y a quelques heures maintenant sur les réseaux sociaux euh, par Aerosoft sur un produit qui est euh, assez attendu euh, qui est une euh, évolution qui a l'air d'être plus qu'une évolution de ce qui était sorti pour P3D je m'explique Aerosoft a publié il y a quelques heures maintenant le trailer de son nouveau produit de son nouvel airliner qui sortira pour FS 2020 qui n'est autre que l'Airbus A330 343 motorisé donc par deux Rolls Trent 700 euh, donc une évolution majeure de ce qui était sorti sur P3D il y a quelques années maintenant euh, en fin 2019 que l'on va retrouver donc euh, euh, modernisé, euh, mouturé pour, euh, pour FS 2020 avec euh, tous les accastillages, tous les raffinements euh, visuels que l'on peut retrouver sur FS 2020 avec euh, des, 
des, des textures PBR très évoluées. Euh, alors, reste un point de, de question euh, sur ce produit, puisque sur P3D, quand même, bien que l'avion soit quand même assez abouti, n'était quand même pas au niveau du FS Lab sur plein de choses, sur des tas de détails opérationnels notamment. Euh, se placer plus comme un, un, un avion s'inscrivant dans la lignée des Airbus A319, 20, 21 professionnels qui étaient sortis chez Aerosoft précédemment. Avec euh, déjà une belle base de jeu mais encore assez... Euh, assez incomplète si on voulait vraiment basculer sur du hardware euh, donc euh, c'était un peu la philosophie qui avait été euh, reprise sur l'Airbus A330 euh, en tout cas sur P3D donc reste à savoir maintenant si euh, ce sera la même philosophie euh, qui va être reconduite sur la donne pour FS 2020 toujours est-il que les visuels sont extrêmement euh, à Isher, on a vraiment vraiment l'impression une fois de plus d'être dans des captures euh, en vol d'un avion réel et c'est assez bluffant et c'est assez sympathique de pouvoir voler sur un Airbus A330 euh, donc un white body euh, et avoir avec des vraies réelles capacités et tops et de franchir les zones désertiques et de, de basculer sur des vols en A330 long courrier et puis Aerosoft propose aussi, enfin, produit qui reste, à... alors je précise aussi que la 330, 300 Aerosoft devrait sortir au courant du mois de, de juillet. Euh, et donc, euh, sans trop de surprise non plus, Aerosoft aurait annoncé un Airbus A330 Neo. Ce qui serait euh, dans la continuité logique des choses bien évidemment et qui pourrait être aussi bien sympathique pour plusieurs raisons euh, à voir maintenant avec euh, bien le développement dans quel délai ce, cela se fera ou pas ça a l'air de, de vouloir se faire et puis comment tout cela s'inscrit dans la dynamique de ce qui a été annoncé il y a quelques, quelques jours à savoir la sortie des fs 2024 pour 2024 Donc euh, disons que euh, ce deuxième semestre 2023 qui commence annonce euh, euh, assez bien sous les couleurs d'Airbus avec euh, donc en résumé la sortie de la version 2 de la 320 euh, Phoenix euh, avec la, le pro, la progression en développement de, des Airbus A380 et A220 euh, en en visiblement en communauté open source et puis et puis donc euh, euh, le développement de la 3600 par Yena et Bills et enfin donc euh, la sortie des A330 300 et donc euh, de la 330 900 euh, enfin la 330 Neo en développement puisque je rappelle aussi que les familles Neo euh, A330 Neo concernent les versions 800 et 900 la plus commandée la plus utilisée à ce jour la plus publicité étant la version 900 la plus longue info et puis aussi côté boeing on peut noter évidemment euh, le développement alors je sais plus la firme qui s'occupe de ça je me demande si c'est pas bluebird qui prépare un 757 aussi en cours de préparation et j'oubliais aussi euh, côté airbus un add-on supplémentaire un a300 classique b4 aussi euh, en prévision chez euh, just flight donc ça fait beaucoup de choses à sortir dans les prochaines semaines en espérant encore pour en pouvoir en profiter sous FS 2020. Et ben tout ça, comme je le disais sur les vidéos précédentes, il est difficile de statuer, de le dire, puisque forcément on n'a aucun recul pour l'instant, il est impossible de s'avancer sur quoi que ce soit. Et on retrouve notre Airbus A320 qui tend la, la côte d'Azur en version privée. Et donc en route vers Bordeaux.
Bordeaux toujours ouvert pour l'instant. Et ça se couvre toujours plus devant nous. Et 12 minutes de vol. On peut tout doucement basculer en mode drone. Et apprécier ces lignes. Euh Ultra fluide de l'Airbus A320 reproduit par Phoenix. Au-dessus de la côte d'Azur que l'on va quitter. On arrive sur la région de Marseille d'ailleurs Que l'on voit ici en contrebas Marseille, le stade Vélodrome, que on, perçoit, on aperçoit tout en bas. Et donc, euh, arrivé au niveau de vol, niveau 330, avec cette couche laiteuse, nuageuse, qui se densifie. <coughs> Mac, Alcruz et Nav, checked. Et puis, eh bien, on peut commencer aussi à regarder un peu l'approche sur euh, Bordeaux. Avec une arrivée... Euh, un Lima ILS 23. Il y en a qui font joujou avec le micro, j'ai l'impression. Alors, LFBD. On avait qui d'ailleurs euh... Mirba. Donc, ça serait une Mirba 1 Lima si ça existe. par un lima on va commencer à regarder les cartes aussi you are on unicorn sorry 
Ok. Et la perf. Ah, on voit plus grand chose. Hein. Franchement, on a vraiment perdu le visuel. On n'avait pas fait la after take off checklist d'ailleurs. La landing up et cam check par au ref standard. Ça c'était bon. Et donc, euh, donc sur euh, LFBD euh, Arrival Approach, euh, ouais, on va regarder bien en bas quand même au cas où. Donc une arrivée Mirba, euh, contrainte à Mirba 170, Libru. Euh, ça a pas l'air très compliqué et donc approche donc, ILS lock 23 avec une euh, euh, DH enfin une, une MDA 351 travail de pied ok Et le QNH, alors on va mettre la météo, la dernière météo en date que l'on a, que l'on va aller retrouver sur WebEye. Ah. Donc, euh, 280, donc la météo de Bordeaux, le métard, 299, 9 variables, 250, 320, scatterhead, 4300 pieds, scatterhead, 4900, température 22, QNH 10, 21. Voici, arrival, runway 2, 3. Alors, donc, la météo est pas terrible. Euh, ça sent le contexte euh, orageux au passage, donc on avait dit 20... 22 et le vent 290 sur 9. Et eh bien c'est bon, la perf est inserted. Eh bien ça vole bien, ça sent aussi tout doucement la fin de saison euh, sur, euh, sur euh, Simavia. Euh... Oh le clavier là, ça te suffit hein Et les gens qui s'énervent. Euh, je disais donc que eh bien euh, voilà, Simavia euh, s'approche de cette euh, fin de saison 2022-2023. La saison avait commencé par un vol entre Ajaccio et, et Bâle en Airbus A321 avec un très bon contrôle au départ d'ailleurs, c'était euh, un grand moment et donc euh, va s'achever, alors je ne sais pas encore sur quel vol mais dans pas très longtemps avant de reprendre évidemment à la rentrée 2023. Euh, cette, euh, cette année a été encore riche en événements, en rebondissements. Et, euh, et a permis aussi à la chaîne euh, Simavia de grandir, d'avoir euh, basculé aussi sur Twitch, puisqu'au départ ben, les lives n'étaient que euh, sur YouTube, et maintenant donc ils le sont d'abord sur euh, en live sur Twitch et ensuite rediffusé sur YouTube. Il <rire> y a beaucoup de monde sur Unicom qui parle, c'est la nouvelle mode j'ai l'impression. Euh, voilà, donc euh, normalement on ne parle pas sur Nicom, on, ne... on écrit le texte, bon c'est pas grave, nous on progresse tout doucement et donc on quitte définitivement la côte d'Azur et le, le golfe du Lyon pour le golfe de Gascogne.
On va regarder quand est-ce que l'on pourra contacter euh, la, le Bordeaux Centre. Si c'est toujours ouvert, espérons-le. Je pense que ça ne devrait pas trop tarder en même temps. Ah si, il manque encore un petit peu, je pense. Alors cela ne se voit pas bien, mais on vient de survoler les temps de BR. Et donc nous dirigeons Cap Ouest, légèrement Nord-Ouest, afin d'atteindre notre destination. Il y a pas mal de positions ouvertes, y compris en Europe, c'est très plaisant. Traffic, traffic. Hmm. On va avoir un trafic du coup. Ah oui, magnifique. Voilà, que l'on aperçoit sur la gauche, c'est de toute beauté. À 11h. que l'on aperçoit du coup sur l'aile gauche on va d'ailleurs aller regarder ce que c'est comme vol ah Bordeaux Contrôle vient de fermer quel dommage C'est un Bordeaux-Ajaccio, euh, au passage. Ok. 
clear of conflict. Beaucoup de trafic, surtout qu'on n'est pas contrôlé en ce moment. Traffic. Ouais. niveau 340 écoutez euh, quoi que non clear of conflict Ça se dégage progressivement devant nous, météo qui s'améliore légèrement, bien que euh, pas exceptionnel non plus sur Bordeaux.
Et donc avec cet Airbus A320 qui, euh, depuis sa création euh, au cours des années 80 et jusqu'à maintenant, n'a cessé de surprendre les, euh, les personnes ayant trava travaillé sur ce programme. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, que je n'ai plus le chiffre exact, mais que le seuil de rentabilité Alpine 9041 ALS 0 4 1 8 0 0 Évidemment, largement, largement, largement dépassé depuis. On est à plus de 10 000 exemplaires construits et livrés depuis. Donc euh, évidemment une, une, une success story fulgurante euh, avec les nouvelles versions Neo notamment qui ont contribué à accélérer cette, cette progression face à son frère euh, rival de toujours le Boeing 737. Et donc de proposer une, un avion euh, avec le Neo notamment capable donc d'être euh, à la fois remotorisé et donc avec euh, un taux de dilution encore plus élevé. Euh, des performances plus élevées, une consommation euh, moins importante, réduite, de l'ordre de 20%, et des nouvelles capacités transatlantiques, notamment sur l'Airbus A320neo. Euh, C'est dire si ce programme a été euh, précurseur, novateur, et a permis euh, à Airbus euh, de, de développer d'autres programmes par la suite. Avec aussi, évidemment, il ne faut pas l'oublier, euh, le premier avion... Euh, euh, en tout cas chez Airbus et je, il me semble l'aviation civile avec des commandes de vol électriques numériques euh, proposées en série Et toujours niveau 330 pour nous. Avec, je l'espère, toujours du contrôle sur Bordeaux. Pour l'instant, la tour est toujours ouverte. On dirait un, on dirait un sprint de fin de, de, fin de course. Euh, en espérant que ce le soit toujours. Donc, à notre arrivée. Et donc, euh, ben on approche Bordeaux, euh, la région de Toulouse, le nord de Toulouse. Pardon, et pour arriver donc euh, par la suite... Euh, à Bordeaux euh, je ne sais pas s'il est utile de rappeler évidemment que Toulouse est la maison mère le berceau aéronautique euh, euh, de toute une saga française et européenne avec euh, Sud Aviation euh, SNK par exemple et évidemment Airbus Industrie puis Airbus tout court l'aérospatial aussi évidemment on va pas froisser ceux qui euh, sont les adeptes de Concorde notamment et d'autres programmes et donc tout ce berceau à Toulouse à Blagnac et euh, Toulouse Blagnac qui a vu aussi évidemment qui a été le théâtre du premier vol de l'Airbus A320 notamment et le théâtre premier vol de tous les modèles d'Airbus qui ont été euh, conçus alors euh, non j'ai des bêtises d'ailleurs pas de tous les premiers vols Puisque les Airbus A318, 19 et 21, il me semble, ont effectué leur premier vol depuis Hambourg. Euh... C'est quelque chose comme ça. Donc, euh... Donc oui. Pas tous les vols. L'approche de Bordeaux vient de réouvrir. Miracle, ça c'est absolument génial. Euh, toujours face à l'ouest. Et donc toujours les arrivées 1 Lima. Eh bien, c'est super. Et 37 minutes de vol.
Et euh, droit devant le vor de euh, Golf Alpha India qui n'est autre que le vor de euh, Gaillac. Je ne sais pas si on peut apercevoir Toulouse quelque part. peut-être ça n'a pas l'air d'être le cas et puis cette sonorisation toujours impeccable Toujours dans le raffinement, dans la feutrine, avec cette attaque de basse si caractéristique du CFM 56 et ce bruit qui s'étouffe en altitude. Franchissement du bord de Gaillac, vertical donc. Alors, ce qu'on n'a pas vu, c'est en cas de remise des gaz. Donc, euh, 3.9 DME de Bordeaux, cap 225, euh, demi-tour, cap 040, puis ensuite euh, 354, head par, donc climb straight ahead, turn, turn right, c'est ce qu'on vient de dire, follow radial 354, bravo Mike Charlie, to et par euh, et donc euh, climb uh, uh, to 4000 feet et bientôt le top descent <coughs> commencer à se préciser pour euh, l'arrivée
Bon, on va essayer de contrôler, de prendre le, de passer sous contrôle de l'approche. On va trouver mes mots aussi, ça serait bien. Et l'information, c'est Foxrot. Rabat 1000, bonjour monsieur, avec l'information Foxrot en route vers Sèche, niveau 330. La prévette 1000, l'Aquitaine, bonjour, identifié, prévoyez une arrivée Mirba Unité Lima, transition Libru, pour une LS piste 23, et dès que près, descend des niveaux 8 et tôt. Eh bien, euh, une approche chez Mirpa, un Lima, avec la transition Libru et l'S23, et dès que près, on descend niveau 080, euh, Bravat 1000. Quarante-cinq minutes de vol. Private 1000, pour info, top 10 cent, on descend comme prévu, niveau 0,80. Allez, c'est reçu, je vous remercie, pour être. Méridien, ça approche, Ryanair 58, Alpha 2 fois, bonjour. Ryanair 58, Alpha 2 fois, c'était la Alors, euh, 0,80, Trust Idol, Open Death, euh, et bien, c'est bon, checked. Bon, niveau 5, Ryanair 58, Alpha 2 fois. Et top 10 cent. Donc on va aller chercher niveau 8-0 avec une contrainte sur... Euh, je croyais qu'on avait une contrainte mais visiblement elle n'est pas reprise ici. La mire bas. Ah, R58 Et... Alpha deux fois, vous pouvez procéder direct Cognac, Charlie Novembre Alpha. Direct sur Charlie Novembre Alpha, R58 Alpha deux fois.
Ryanair 58 Alpha, toutefois, vous quittez mes espaces pour monitorer une comme 122 décimales 8. Bon vol et bonne fin de journée, au revoir. Unicom sur 8, Ryanair Alpha deux fois, bonne journée. Ah, le, le réalisme est quand même saisissant sur FS 2020, sur des tas de raisons, avec le rendu notamment. Donc typiquement, on en a fait la démonstration sur cet avion, l'Airbus A320 est un avion sur lequel on doit être euh, en avant, c'est plutôt un avion de gestion des systèmes, on a préparé l'approche depuis euh, un petit bout de temps maintenant, et donc euh, les phases de vol se préparent plus que se, ne se pilotent, ça tranche un petit peu avec le 737, bien que le 737 ces derniers temps, en se modernisant, c'est bien évidemment calé sur la philosophie actuelle, c'est-à-dire cette préparation, cette anticipation du vol. Les premières générations du 736 étaient plus calées sur du pilotage pur, euh, ce qui est de moins en moins le cas avec notamment l'arrivée des ordinateurs de gestion de bord depuis les 737 ADV, 200, puis surtout les 300, 400, 500 et les générations d'après, évidemment, les 600, 700, 800, 900 et maintenant les max. En tout cas, on arrive niveau 190 et sur Mirba donc... On est plutôt bien sur le plan. On va mettre autobrex slow. On peut aller sur Nantes aussi qui est toujours ouverte, euh, bon, bah, c'est pas grave, de hein, toute façon euh, content d'aller à Bordeaux, en contrôler, c'est super. Niveau 140 bientôt, et là on va mettre un coup d'AF. Et on retrouve le plan. Niveau 100. Et on va aller chercher 250 nœuds. Privette 1000, maintenez cap actuel pour suivre la descente 5000 qui est que 1020, guidage radar pour y aller, piste 23. On maintient le cap actuel, on, descend, on continue la descente vers le niveau 80 et euh, guidage radar ILS 23, euh, Private 1000. Ouais, private 1000, descendez 5000 pieds, que 1021. On descend 5000 pieds, 1021, Private 1000. Cross side of open death, heading.
Landing light is uh, on. On way turn off. Ça c'est bon. On va recaler les altimètres. Ah oui, ça c'est normal. On le fera après. On le fera après. Approach checklist, c'est quand même status check, approach uh, type and runway, uh, ILS runway 2-3 confirm, minimum set approach phases not yet. Uh, un peu tôt. Speed. Alstar heading toujours. Et l'approche phase engage. Bravo, Mac, bravo. 27, quitter l'approche. Bonjour, monsieur. L'information Foxtrot en cours, la mise en route pour Montpellier est approuvée. Prévoyez un départ Oléron 5 Whisky, piste 27, montée initiale 70, transpondeur 1000. Petite vue GoPro. Confirmez juste le départ euh, Oléron 5 ou 27. Sur Green Dot. C'est correct, la relecture est correcte. Euh, rappelez, prêt pour le roulage. On devra avoir une autorisation pour 3000 puisqu'elle est mandatory. Et puis pour... 4000, descendez 3000 voilà. pieds, tournez à gauche, cap 280, autorisé à approcher LS piste 23, rappelez établi. On descend 3000 pieds, 1021, par la gauche, euh, cap 280, autorisé LS 23, après 20000. Donc euh, 3000 pieds, Trust Tidal uh, Open Death, et donc euh, cap 280. On n'a pas encore le signal en revanche. On est toujours sur Green Dot. Et on a le signal. Approach. Alt Glide Slope Unlock Blue Checked. Flaps One Speed Checked. Approche 
Donc on va avec Bravo 20, 17 que nage local 1020. Vous pouvez euh, rouler pour la piste 27 via Alpha, rappelez prêt au départ. Est-ce que vous avez besoin de remonter la piste 27 ou un départ depuis l'intersection Alpha vous convient Speed, Alstar, checked. On devrait plus avoir besoin des AF, on arme. Et d'un moment, Mike Bravo 27, c'est étape B, donc remonter piste 27, rappelé très au départ. Bien. Toujours autant de problèmes avec les vues, désolé. Qu'une jolie vue sur les nuages à droite de l'appareil. Eh bien, ça va être bientôt bon pour le lock. Lockstar. Et la piste est en vue. On n'oubliera pas de remettre l'altitude la, de remise égale. The Glide Star maintenant. Il est down. Flaps 2. Euh, négatif monté initialement niveau 7-0 et je vous rappellerai pour plus haut. Bien reçu, merci. Private 1000 établi lock et glide. Private 1000, là c'est avec la tour 118 décimal 3, bonne arrivée, bonne fin de journée, au revoir. Euh, la tour 118 décimal 3, merci beaucoup pour le contrôle et bon week-end. La tour, bonjour, euh, Private 1000, euh, 5 nautiques final ILS 23. Flaps 3. Private 1000, Mérine Tour, bonjour, piste 23, autorisé atterrissage en 280 degrés 11 mètres. Autorisé atterrissage, piste 23, euh, Private 1000. Donc approche checklist, euh, ECAM 7 check, approche type runway, confirme minimum 7, approche phase active, barre ref 1021, on va vérifier. Euh, ok, landing checklist, auto break 7, missile approach altitude. Justement, on y vient. Note 7. Avec un mémo. Pas tout de suite. Voilà, flaps full. Avec un mémo, all green, no blue. Et eh bien, on va enlever AP. OTHR. Off. Donc checklist complete, on éclairé.
500. Donc on est clairé, mission d'approche, c'est bon. Landing. Enfin, land mode plutôt. 300. 100 above. Et on est éclairé. 200. Minimum. Continue. Reverse. Green uh, diesel. Manual braking. Bye bye, Dal. Test contrôlé. Et la piste est dégagée par Charlie. Private 1000, la piste est dégagée par Charlie. Private 1000, à gauche, papa, infection papa 5, traversée 19, 29, à l'issue, contactez le sol sur interne, ici mal 9, bonne journée. Eh bien, on poursuit par papa, papa 5, on seuil de piste, enfin, un croisement des axes de la 29, euh, point d'attente, pardon, et le sol 121, 10 mal 9, private 1000. Running off. Strobe light off. C'est bien, on a même le sol, c'est génial. Donc à gauche, papa. Private 1000 demande confirmation, est-ce que nous sommes autorisés à traverser les axes de la 29 Private 1000, affirme, vous êtes autorisé à traverser la 29, à l'issue de la traversée, contactez le sol, c'est interne, c'est mal, bonne journée. Et bien après la traversée des axes, euh, le sol, 121, c'est mal, 9. Merci, bon week-end. De même. mettre les strobes juste un instant le temps de traverser les axes le camion bon bah Le sol, bonjour, euh, Private 1000, on est sur Papa 5, on traverse les axes de la 29. Euh, 
PRI 1000, bonsoir sur Bordeaux Sol, traversez la piste 29 et continuez votre roulage pour la porte Delta 3 via Papa 4, Sierra 3, Sierra 2, Eco 5. Merci. Alors on traverse les axes pour Delta 3 via Papa 4, Sierra 3, Eco 5, Pravet Donc à Pew c'est bon. On va regarder où c'est parce que je sais pas du tout où c'est par contre. Delta 3 donc euh, via Sierra Echo C'est prochaine à droite Donc prochaine Echo 5, prochaine à gauche. Les prochaines à gauche après Delta 2.
Nyaka Guam, bonjour, Alpine Factory, Tango Victor, Gate Charlie Tree, the recording started to Panama de Mallorca, echo information. Et eh bien voilà, c'est fini. Parking brakes is set. Engine 2, engine 1, get off. Comment vrai, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. Ah, bon, ok. Et bien voilà, le vol touche à sa fin. On va procéder au déchargement. Alors, request de morning. Go Tango Victor, uh, Tango Victor, afternoon, uh, paper, uh, take off, uh, so, uh, five, uh, papa, uh, run wire, uh, Tango Victor, three, uh, F, uh, initial mounted, zero, seven, zero, uh, Bacon light is off, external power connected, happy bleed, happy master switch Uh, Echo Tango Victor uh, prévoit un décollage de piste uh, 23 sur 5. Uh, Echo Tango Victor prévoit un décollage de piste 5, Papa à piste 23, uh, monte initial de 0, 0, 0, 0, 0. Et bien voilà Alors on va juste se mettre sur, une sur euh, le sol pour quitter. Et Prabhat 1000, l'avion est en cale euh, pour quitter. Et voilà, nous sommes arrivés à Bordeaux avec euh, une heure 7 de vol. Merci immensément de nous avoir suivis pour un de ces derniers vols de la saison. Avec ces images magnifiques rendues possibles par FS 2020 et le 320 Phoenix. Merci immensément de nous avoir suivis. A très bientôt pour de nouvelles aventures d'ici vers le reste du monde sur Simavia Twitch et bien au-delà. Merci à tous, bonne soirée, bon week-end. A très bientôt sur Simavia.